Willkommen im Akkuzentrum, ich bin der Michi. Heute erkläre ich den Unterschied von 1, 2, 3 und 4 Wege Wasserhähnen, da ich oft in fragende Gesichter schaue. Zum Verständnis hole ich etwas weiter aus. Die meisten Menschen haben in ihrer Küche einen Wasserhahn, der am Spültisch befestigt ist. Nennen wir ihn Brauchwasserhahn zum Spülen und Waschen. Dieser wird von den Eckventilen im Unterschrank mit Warm- und Kaltwasser versorgt. Möchte ich nun einen Untertischwasserfilter oder eine Umkehrosmoseanlage installieren, muss das Wasser ja irgendwie in mein Glas kommen. Dazu benötige ich zusätzlich einen Trinkwasserhahn. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens ein Einwegehahn, den ich irgendwo an meine Spüle anbringe. Liefert der Wasserfilter mehr als eine Wassersorte, kann ich einen Zweiwegehahn an die Spüle bauen, um diese beiden Sorten auch nutzen zu können. Da diese Möglichkeit jedoch die Aufgeräumtheit der Küche schnell stört, kann ich alternativ einen Drei- oder Vierwegehahn benutzen. Das bedeutet, ich kombiniere Brauch- und Trinkwasserhahn in einem Hahn. Der Drei-Wege-Hahn erfüllt hierbei die Funktionen warm Kaltwasser und einmal Trinkwasser. Der Vier-Wege-Hahn bietet die Funktionen warm Kaltwasser und zweimal Trinkwasser für zum Beispiel einmal reines Osmosewasser für Kaffeemaschinen, Bügeleisen etc. und des anderen nachmineralisiertes Osmosewasser zum Trinken. Ein- und zwei wege werden mit ein Viertel Zoll Fittings per Schlauch angeschlossen, welcher direkt vom Filter kommt. Beim drei wege welchen die meisten Kunden bevorzugen, und vier wege gibt es jeweils zwei Panzerschläuche mit 3 Achtel Zoll Überwurfmutter und eingebauter Dichtung für den Brauchwasseranschluss an Warm- und Kaltwasser Eckventil. Hier können die Trinkwasseranschlüsse unterschiedlich ausgeführt sein. Passende Adapter sind bei den Hähnen dabei. Da die Adapter aus Kunststoff sind, ist es ratsam, diese nicht zu fest anzuziehen, weil sonst das Gewinde ausreißen kann. Wie die meisten Küchenwasserhähne haben 3 und 4 Wegehahn einen Schaftdurchmesser von 32 mm. So kann der bestehende Wasserhahn leicht durch solche ersetzt werden. Die Brauchwasserschläuche haben eine farbliche Markierung, rot für Warmwasser und blau für Kaltwasser. Hier ein Beispiel. Am Kaltwasser-Eckventil mit Geräteanschluss 3 Viertel Zoll, wie es oft in Küchen zu finden ist, habe ich ein John Guest T-Stück montiert. Dieses versorgt den Filter und ist absperrbar, ohne das Eckventil schließen zu müssen. Darauf ist der Kaltwasserschlauch blau gekennzeichnet zum Brauchwasserhahn montiert. Die Wasserhähne sind komplett aus Edelstahl. Im Aquacentrum unterstützen wir es, dass jeder Kunde auch selber Hand anlegen kann. Deshalb zeige ich am Beispiel des Einwegehahns den Begriff Kontermutter. Um das Einbaumaß des Einwegehahns zu verlängern, um ihn beispielsweise in eine dickere Küchenarbeitsplatte einzubauen, liegt dem Hahn ein längeres Rohr und zwei Muttern Schlüsselweite 14 mm bei. Ich verlängere jetzt das Einbaumaß mit Hilfe, wie ihr euch schon denken könnt, einer Kontomutter. Ich nehme eine glückliche Mutter und schraube sie ein Stück auf das Gewinde. Die zweite glückliche Mutter schraube ich gleich hinterher. Mit zwei 14er Schlüsseln drehe ich jetzt die eine Mutter gegen die andere. So, schön fest. Das nennt sich Kontern. Mit dem Gabelschlüssel drehe ich Mutter 1 gegen Mutter 2. Und siehe da, ich drehe damit das Rohr aus dem Hahn.
Das Rohr ist interessanterweise geklebt, damit eben das, was ich gemacht habe, nicht passiert, dass nämlich beim Losdrehen der Mutter das Rohr aus dem Hahn gedreht wird. Hätte ich jetzt einen Kleber, würde ich das längere Rohr auch wieder festkleben, habe ich aber nicht. Also merke ich mir, dass ich das Rohr, damit es dicht ist, nachdem ich den Hahn mal wieder abgebaut habe, wieder richtig festziehe. Ich mache die Muttern wieder glücklich, indem ich sie löse und wieder abschraube. Schau, ein Rohr ist länger. Das schraube ich in den Hahn. Ich schraube eine Mutter auf das Rohr und kontere sie mit der anderen. Mit Mutter 2 drehe ich das Rohr so weit in den Hahn, bis es nicht mehr weitergeht. Dann löse ich die Kontermutter wieder und drehe beide Muttern vom Rohr. Jetzt kann ich den Wasserhahn in eine dickere Küchenarbeitsplatte einbauen und festschrauben. Und so funktioniert es mit einer Kontermutter.